بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কাতার থেকে সাইয়েদ আহমদ ভাই জানতে চেয়েছেন যে তাদের সঙ্গে কোন হিন্দু পরিবারের অনেক দিন থেকে লেনদেন আছে যাওয়া আসা আছে এখন সামনে কোন ছেলের বিয়ে এই হিন্দু বাড়িতে তারা দাওয়াত করেছেন সেই হিন্দু বাড়িতে বিয়ের দাওয়াত খাওয়া যাবে কিনা এটা প্রশ্ন জি হ্যাঁ হিন্দু বাড়িতে বিয়ের দাওয়াত খাওয়া যাবে শর্ত হচ্ছে যে কোনো হারাম খাদ্য গ্রহণ না করলে হলো জি তারা যদি কোনো হারাম খাদ্য আমাকে না খাওয়ায় তাহলে তাদের বাড়িতে বিয়ের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে বিয়ের দাওয়াত খেতে কোনো রকমের সমস্যা নেই দলিল হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইয়াহুদিদের বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছেন ইয়াহুদিদের বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছেন বিদে আমরাও কোনো অমুসলিমের বাড়িতে দাওয়াত খেতে পারি তবে আমার কথা হচ্ছে যে শুধুমাত্র দাওয়াত খাওয়ার জন্য যেন আমরা না যাই বরং সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি সময় সুযোগে যদি আমরা আমার সেই যাদের সঙ্গে আমাদের এত লেনদেন দহরম মহরম ওঠা বসা তাদেরকে যেন আমার ইসলামের দাওয়াতটাও দিই শুধুমাত্র পেটের উদ্দেশ্যে না শুধুমাত্র পেটের উদ্দেশ্যে না আপনি বা আমি গেলেই তো খেতে তো পাবো ইনশাআল্লাহ খাওয়া তো মিশ হবে না কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি ইসলামের দাওয়াতটা দিই সেটা হচ্ছে মৌখিক দাওয়াত সরাসরিকে তাকে ইসলামের কথা বলবো কিংবা আমি আমার আখলাক চরিত্র দিয়ে আমি আমার আখলাক চরিত্র দিয়ে কি করব এমন আখলাক এমন চরিত্র তার সঙ্গে চরিত্রে আমি না তার সঙ্গে ওঠা বসা করব তা বা এমন চরিত্রে আমি তার সঙ্গে আমি পেশ আসব যাতে করে যাতে করে আমার চরিত্র আমার ওঠা বসা আমার আখলাক চরিত্র দেখে সে না ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুসলমান হয়ে যায় আর যদি আমার শুধু উদ্দেশ্য থাকে খাওয়া সেটা ভিন্ন ব্যাপার খাওয়া যেমন বললাম খাওয়া না জেজ নয় খাওয়া জায়েজ যদি হালাল খাদ্য দেই যে খাদ্য মুসলমানদের জন্য হালাল সেই সমস্ত খাদ্য দিলে কোন রকমের সমস্যা নেই কিন্তু যদি আমরা ইসলামের দাওয়াতটাও দিই তাহলে আল্লাহ নূর আল্লাহ নূর হবে খাওয়াও হলো এবং সেই ভাইকে ইসলামের দাওয়াতেও দেওয়া হলো হয়তো বা মহান আল্লাহ তাকে হেদায়ত করলে বা হেদায়ত দিলে মহান আল্লাহ হয়তো একদিন সে আমার মতো সে মুসলমান হয়ে যাবে